说，新浪微博两年了，微博改变了我们的生活，我们也通过微博改变了世界。的确，我想那个微博对我们很多人来说，那个这里面当然包括我们很多的那个微博的那个提供商，呃，应该来说是改变了我们很多的生活方式，也改变了我们媒体的那种呃使用方式。那么从新浪本身，从我个人来说，我觉得，如果你要说那个两年的那个这样过程里面，我觉得怎么来形容的话，我其实不大善于用形容词那个来形容。可能用一个，我跟你用一个，你看你觉得合不合适哈、啊？如履薄冰，大家觉得合不合适啊？不合适啊？合适。我我其实从来不觉得我们如履薄冰，那个我这非常肯定的可以可以这样说。我觉得我我觉得这一种是兴奋感，另外一种的确有危机感。这种危机感的话，更多在于就是说我们是不是能快速的，能够及时的，能够不断的去推出新的产品，能够提升我们的服务的品质，能够满足我们的需求。我觉得可能是大家在看这个问题的时候，更多的是从呃那个言论上，在那个媒体的影响力上面去看这个问题。但我觉得那个微博绝对不是仅仅是一个媒体的平台，也不简简单单是一个言论的平台。我觉得更重要，它是一个基于社交关系的这样一种服务性的平台。那么这里面实际上那个呃可以发展的那个空间是非常广阔的。事实上，我觉得在微博上面那个讨论时政的微博的话，只占百分之十多一点点一天，所以我们大家可能是对这方面有一种呃感受的话，觉得这里面可能会有很多的那个有争议的地方，有令人担心的地方。但是我觉得更多的实际上大部分人利用微博是在表达情感、交流思想，或者是在做很多很多垂直领域的这方面的一些信息的交流、分享等等。那作为你本身呢，我看从你关注的人上看不出太多的名堂哈。呃，你在这样一个微博的内容里面，你最关注的是哪一类？比如说对时政的议论，啊、呃，对生活方式的感受，啊、呃，一种生活经验的传达，还有新科技的一些信息，还有一些商业的信息流动，当然还有其他。你最感兴趣的能够排个序吗？实际上你是看不出我们到底对什么感兴趣，我是故意这样做。那个，其实我觉得对我来说，使用微博有几个方面，一个是获取资讯，因为微博上资讯最快，所以我会关注一些媒体账户，关关注一些和媒体相关的那个呃那个人员。那个另外一个就是关注我认识，这里面有企业家，有我们的员工，有我们的朋友，实际上是我我想知道他们在想什么，在说什么，在做什么。其实我觉得微博最大的两个功能，一个就是获取资讯，另外一个就是一个沟通。这样沟通的话，你更多的愿意的，或者说你有这个意愿的是跟你认识的人去沟通。所以我觉得在这里面的话，我们通过那个微博的那个，我们讲用户数的不断增长的话，我们会发现渐渐渐渐的，我们这里面就是互相认识，我们叫互粉关系或者互相认识的人，在这里面占的比例会越来越高，越来越高，从而就是让我们下一步有可能就是说去，在这个基于这些我们讲比较那个相。那个相识的那个熟悉的这样一种人际关系的话，去开发更多一点。好，看到了丁磊哈，丁磊，大家呃，我今天在微博上发了一个说，这里面对话的有这么几位，请大家呃提问题。呃，其实提到你丁磊最多的一个问题呢，大家有这么几个看法，你自己评述一下哈。说丁磊呢，在互联网的第二个十年。啊，一门心思或者说百分之八十门的心思来养猪。第一是对互联网下一个十年他自己发展后继无力。第二就是自己对互联网的发展呢，就是呃没有什么信心。第三是活腻了。第四是养猪更赚钱。<笑>尤其是中国食品安全。不大生态不大健康的情况下，养猪至少可以卖给他的这样一些互联网的大佬们，让他们大佬们像房子的无息贷款的计划一样，给他们的员工去发猪肉。所以你的销售不成问题。我觉得每个人都在用各种方法去改变这个世界
呃，十五年前有了互联网在中国的出现，我们想网易想通过互联网啊改变中国的每一位每一个中国人去获取资讯、交付资讯的方式。在三年前，三四年前，我们认为如果能够用自己的智慧。去改变农村的、改造农村的种植业和养殖业，可以让我们城市的生活变得更加美好。这件事情为什么不要去做呢？非要在这里把自己标榜的很高尚，说我是做互联，我养猪又怎么了？我觉得在不同的行业里面没有贵贱之分